హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వర్షని ఆల్ ఓవర్ టాక్స్ ఈరోజు మనం బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో చూసేద్దాం మనం బ్లౌజ్ కటింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో చూద్దాం ముందుగా ఫ్రంట్ సైడ్ పీసెస్ తీసుకొని ఆ డాట్స్ మనం డాట్స్ ఎలాగో పెట్టుకోవాలని చూపించాను కదా కటింగ్లో అలా మార్క్ చేసుకొని మనం డాట్స్ వేసుకోవాలి ముందుగా మనం షేప్ పట్టి వేసే దగ్గర డాట్స్ ఫస్ట్ అది వేసుకోవాలి మనం మార్కింగ్ అయితే ఎలా పెట్టుకున్నామో అలా డాట్స్ వేసుకోవాలి ఇది టూ అండ్ హాఫ్ కానీ త్రీ ఇంచెస్ కానీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది బ్లౌజ్కి మెయిన్ డాట్ అనమాట ఇది కరెక్ట్ వచ్చిందంటే మనకు బ్లౌజ్ ఫిట్టింగ్ అన్నది కరెక్ట్ వస్తుంది తర్వాత మనం మిక్స్లో పట్టి దగ్గరది డాట్ వేసుకోవాలి అది కూడా ఒక టూ ఇంచెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకొని పైకి వచ్చిన కొద్దీ సన్నగా తీసుకోవాలి ఇది హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసే దగ్గర డాట్ ఇది కూడా ఒక త్రీ ఇంచెస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదైతే మరి ఫోర్ ఇంచ్ క్లాత్ తీసుకొని వేసుకోవాలంటే మరి ఎక్కువ కూడా వేసుకోవద్దు సన్నగా వేసుకోవాలి అలా త్రీ డాట్స్ వేసుకున్నాక ఒకసారి సైడ్ తిప్పేసుకొని దాన్ని ఒకసారి మన గోరుతో రఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా రఫ్ చేయడం వల్ల డాట్స్ అనేవి అలాగే నిలిచిపోతాయి అలా సేమ్ ఇంకొకటి కూడా అలాగే వేసుకోవాలి అలా రెండు ఎదురెదురుగా పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం వాటికి షేప్ పట్టు అనేది వేసుకోవాలి అలా క్లాత్ అలా తిరిగి వేసి కింద నుంచి మనం షేప్ పట్టు వేసుకోవాలి అలా ఉల్టా సీదా చూసుకుంటే నేను ఎలా వేసానో అలానే వేయాలి అలా షేప్ పట్టు వేసాక ఆ క్లాత్ అనేది లోపలికి రోల్ చేసుకొని తర్వాత ఆ షేప్ పట్టి రెండు చివర్లు కలిపి కుట్టు వేసుకోవాలి అలా అయితే మనకు లోపల స్టిచ్చింగ్ అనేది మనకు బయటికి కనబడదు అనమాట నీట్గా వస్తుంది అలా రెండు సార్లు చూసుకుంటే మనకు అది అలాగే ఉండిపోతుంది అనమాట అలా లోపల నుంచి తీసుకునేసరికి అది మనకు అలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది సేమ్ ఇంకొకటి కూడా అలానే వేసుకోవాలి అలా ఒకటేమో కింద నుంచి వేసుకోవాలి షేపట్టికి ఒకటేమో పై నుంచి వేసుకుంటే మనకు అది నీట్గా వస్తుంది అలా నేను ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తున్నానో అలాగానే ఫోల్డ్ చేయాలి అది మధ్యలో మన క్లాత్ అన్నది కుట్టు మధ్యలోకి రాకుండా లోపలి కాకుండా ఈ షేప్ పట్టి రెండు చివర్లు మాత్రమే కుట్టు వేసుకోవాలి అలా వేసుకొని అది మధ్యలో నుంచి లాగేస్తే మనకి క్లాత్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనకి నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ముక్సుల కాగాల బెల్ట్ వేసుకుందాము రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేవా అని ఒకసారి చూసేసుకొని ఆ షేప్ పట్టి పై నుంచి కూడా ఒక కుట్టు వేసుకుంటే మనకి అది స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బుక్స్లో పట్టి వేసుకుందాము అలా ఒక చిన్న క్లాత్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఈ చివరి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం క్లాత్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికని ఆ పైన మళ్ళీ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి అలా వేసుకున్నాక అది లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కొంచెం ఇది కూడా సైడ్కి ఫోల్డ్ చేయాలి చేసాక దాని నుంచి కుట్టు వేసుకొని ఇంకా మనం పై నుండి ఇందాక కుట్టు వేసాం కదా అది లోపలికి మొత్తం లోపలికి అనేసి దానిపై నుంచి ఇంకో కుట్టు వేసుకోవాలి మనకు ఒకసల పట్టి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇదే విధంగా కాజాల పట్టి కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకు కాజాల పట్టు ఏంటంటే కొంచెం వెడల్పు క్లాత్ తీసుకోవాలి ఒక త్రీ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుంది మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసుకొని అలా అది మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసుకొని 
ఉన్న వాళ్ళ దాని కింద నుంచి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఒకసారి నేను ఉల్టా సీద ఎలా పెట్టాను ఒకసారి గమనించుకొని వేసుకుంటే అది బాగా నీట్గా వస్తుంది ఇది కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకొని మిగతాది కట్ చేసి వేసుకొని అలా పై నుంచి ఒకసారి అలా అన్నామంటే అది నీట్గా వచ్చేస్తుంది అలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కరెక్ట్ ఆ కుట్టు వరకే మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం వేసే కుట్టు కిందికి ఫోల్డ్ చేసిన క్లాత్ పై నుంచి రావాలన్నమాట తీసుకొని కరెక్ట్ ఆ చివరికి కుట్టు వేసుకోవాలి అలాగే మధ్యలో ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి కాజాలు వేసుకుంటాము అలాగని మధ్యలో ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేవా అని ఒకసారి పొడవు చూసుకోవాలి కాజల పట్టి కుక్సుల పట్టి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకొని ఒకవేళ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా అది మనం కట్ చేసేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుందాం బ్యాక్ పార్ట్లో షోల్డర్కి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద వరకు నడుము వరకు మధ్యలో తీసుకోవాలన్నమాట ఆల్రెడీ నేను కటింగ్లో చూపించాను అలా అది ఒక త్రీ ఇంచెస్ వేసుకుంటే డాట్ సరిపోతుంది అటు ఇటు రెండు వైపులా ఆ డాట్ వేసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్గా వచ్చేలాగా చూసుకొని మరి వేసుకోవాలి వేసుకున్నాక దాన్ని మళ్ళీ కలిసి ప్లేట్ తిప్పేసుకొని దాన్ని ఒకసారి రబ్ చేసుకోవాలి రబ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నడుం బెల్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వెడల్పున్న క్లాత్ అయితే సరిపోతుంది నడుం బెల్ట్ నాకైతే నడుం అయితే ఎంత వరకు లూజ్ తీసుకున్నామో అంత పొడవు అయితే సరిపోతుంది పట్టి అంత పొడవు ఉన్న పట్టి తీసుకొని మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ పొడవు జరిపోదంటే ఇంకొక క్లాత్ తీసుకొని అటాచ్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి మనకు అక్కడ ఫోల్డ్ చేసి ఫోల్డ్ చేయడానికి ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి కూర లాగా వచ్చింది ఒకవేళ అది రాగలేదంటే ఒక పావించ్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి హేమింగ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా దీనికైతే అవసరం లేదు అలా పెట్టేసుకొని మధ్య మధ్యలో రెండు టాకాలు లాగా పెట్టుకొని కుట్టేసుకోవాలి అలా అయితే మనకి హెమ్మింగ్ చేసుకోవడానికి నీట్గా వస్తుంది అన్నమాట అలా కొంచెం ఫోల్డ్ చేసినామంటే సరిపోతుంది రెండు జాగాలలో అలా కుట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు అది క్లాత్ తిప్పేసి దాని పై నుంచి ఒక్కసారి గోరుతో అలా అనేసుకొని ఒక కుట్టు వేసుకుంటే అది అట్లాగే నిలిచిపోతుంది అనమాట దాని పై నుంచి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసుకొని దాని పై నుంచి లూజ్ కుట్టు వేసుకుంటే మనం హెమ్మింగ్ చేయడానికి నీట్గా వస్తుంది హెమ్మింగ్ అయిపోయినాక ఆ కుట్టు తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇంకా మనకు బ్యాక్ పార్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకిప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్స్ ఈ బ్యాక్ పార్ట్కి అటాచ్ చేయాలి ఇప్పుడు అది అది సీద ఉంది కాబట్టి ఇది ఉల్టా వేసుకొని రెండు అటాచ్ చేసుకోవాలి అపోజిట్ అపోజిట్ ఉండేలాగా పెట్టుకొని వేసుకోవాలి లేదంటే మళ్ళీ మనకి ఉల్టా సీద అలా వచ్చేస్తాయి అనమాట చూసుకొని షోల్డర్ రెండు కుట్టేసుకోవాలి అలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కుట్టు వేసుకుంటే మనకు నీట్గా వస్తాయి అనమాట
అలా రెండు కుట్లు వేసుకుంటే షోల్డర్ అనేది ఇంత కుట్టు ఎక్కడ ఓడకుండా కూడా నీట్గా ఉంటుంది అలాగే రెండో సైడ్ కూడా వేసేసుకోవాలి కింద మనకు బ్యాక్ బ్యాక్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ రాంగ్ సైడ్ పెట్టుకొని వేసుకోవాలి ఒకసారి చూసుకోవాలి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలి చూడండి అది కరెక్ట్ వచ్చేసింది మనకి మనకు షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసినప్పుడు మనం మన పైన రబ్ చేసినప్పుడు అది బ్యాక్ సైడ్ రావాలి అటాచ్ చేసిన క్లాత్ ఫ్రంట్ సైడ్ వేసుకోకూడదు బ్యాక్ సైడ్ రావాలన్నమాట చూడండి అది బ్యాక్ సైడ్ అనేసి దానిపై నుంచి రఫ్ చేసుకోవాలి అది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చిందంటే మనకి బ్లౌజ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది షోల్డర్స్ కూడా నీట్గా కూర్చుండిపోతాయి అన్నమాట షోల్డర్స్ పైన మనకి ఇప్పుడు రెండు అయిపోయినాయి కదా హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ మనం ఏం చేయాలంటే పైన చివర్లు కొంచెం కుట్టేసుకోవాలన్నమాట ఆల్రెడీ వన్ ఇంచ్ హెమ్మింగ్ కోసం మనం తీసుకున్నాం కదా దాంట్లోంచి కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి హెమ్మింగ్ చేయడానికి అనేసి కొంచెం కుట్టేసుకోవాలి అలాగే కుట్టామంటే మనకి పీసులు పీసులు అనేవి బయటకు వచ్చేస్తాయి అందుకని కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి అలాగే రెండో వైపు కూడా అలానే కుట్టేసుకోవాలి అలా కుట్టుకున్నాక మనం హెమ్మింగ్ కోసం అని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన బ్లౌజ్ హ్యాండ్ ఎంత పొడవు ఉందో చూసుకొని మిగతా క్లాత్ మనం హెమ్మింగ్ కోసం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మన బ్లౌజ్ హ్యాండ్ ఎంత పొడవు ఉంది అని చూసుకోవాలి ఒకసారి పైన కొంచెం కుట్టుకుపోను అక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఆడి వరకు మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకొని లూజ్ కుట్టు వేసుకోవాలి లూజ్ కుట్టు వేసుకుంటే ఇంకా అది మనం హెమ్మింగ్ చేసినప్పుడు లూజ్ కుట్టు తీసేసుకుంటే అప్పుడు బ్లౌజ్ మనకి నీట్గా ఉంటుంది అలాగే సెకండ్ది కూడా సేమ్ అలాగే చూసుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రెండు ఈక్వల్గా వేసుకొని మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ సైడ్ లోతులు అనేవి తీసుకోవాలన్నమాట నేనైతే కట్ చేసినప్పుడు లోతులు తీసుకోవడం చూపించలేదు ఇప్పుడు తీస్తామనేసి అప్పుడు చూపించలేదు ఇప్పుడు ఎలా తీయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను అప్పుడైతే మనకి ఎంబడే అంటే మళ్ళీ కుట్టేటప్పుడు మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా నేను ఇప్పుడే తీస్తాను అలా మనకి సెంటర్ పాయింట్లో ఒక డాట్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి ఒక వన్ ఇంచ్ వదిలేసుకొని ఎక్కడైతే హ్యాండ్ అటాచ్ చేస్తామో హ్యాండ్స్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మిడిల్లో ఒక డాట్ పెట్టుకొని ఈ వన్ ఇంచ్ వదిలేసిన కాడికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోతు తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి అలా ఫ్రంట్ సైడ్ డాట్ పెట్టుకుంటే అది మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ వైపు రావాలన్నమాట అలా మనకు గుర్తుండిపోతుంది ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం డాట్ పెట్టింది ఫ్రంట్ వైపు రావాలన్నమాట ఒకసారి చూసుకొని బ్లౌజ్ మనకి ఎలా ఉంది ఉల్టా సీద అవన్నీ చూసుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కరెక్ట్ డా సెంటర్ డాట్ది కరెక్ట్ షోల్డర్ పైన పెట్టేసి మధ్యలో నుంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ చివరి నుంచి అయితే మనకి మళ్ళీ మధ్యలోకి వచ్చేసరికి క్లాత్ అటీట్ అవుతుంది అందుకనేసి మనం షోల్డర్ పైన నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ఆ చివరికి అటు కుట్టు వేసుకోవాలి మళ్ళీ తిప్పేసి మళ్ళీ ఈ చివరికి ఇటు కుట్టు వేసుకోవాలి అంత అంత కుట్టు ఒకే లెవెల్లో వచ్చేలా చూసుకోవాలి అలా వేసుకున్నాక ఒక రెండు కుట్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది 
వంకర టింకర వేయకుండా చక్కగా వేసుకోవాలి అలా వేసుకున్నాక హ్యాండ్ ఒకసారి ఇట్ అనేసి ఇంకా పై నుంచి గోరుతో అలా అనుకుంటే మనకి హ్యాండ్ అనేది చక్కగా నీట్గా వస్తుంది అనమాట సేమ్ అలాగే రెండో వైపు కూడా అలాగే వేసుకోవాలి మనం డాక్ట్ ఎక్కడైతే ఫ్రంట్ సైడ్ మార్క్ పెట్టుకున్నామో అది ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేలాగానే చూసుకోవాలి లేదంటే మనకు బ్లౌజ్ తేడా వచ్చేస్తుంది అలా కుట్టేసుకొని రెండు సార్లు కుట్టేసుకోవాలి ఇంక ఇప్పుడు మనకి జాయింట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు నెక్ నెక్ కూడా వేసుకోవాలి అలా క్రాస్గా కట్ చేసుకున్న క్లాత్లు తీసుకొని నేను ఎలా కట్ చేయ చేయాలో చూపించాను కటింగ్లో అలా క్రాస్గా కట్ చేసుకున్న క్లాత్ తీసుకొని అక్కడ కొంచెం చివరి మలిచేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ లేదంటే పావు ఇంచ్ ఒకే డిస్టెన్స్లో రావాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ అలా అది క్లాత్ సాగకూడదు బ్లౌజ్ సాగకూడదు మెల్లిగా తిప్పుకుంటూ దాన్ని మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అలా వేసుకున్నాక దానిపై నుంచి ఒకసారి అలా గోరుతా అన్నామంటే మనకి లోపలికి మంచిగా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది అలా అన్నాక దాన్ని కొంచెం లోపలికి కొంచెం లోపలికి మంచి ఆ పై నుంచి కరెక్ట్ ఆ కుట్టు దగ్గర నుంచి పై నుంచి కరెక్ట్ అదే లెవెల్లో మనకి కుట్టు రావాలన్నమాట అలా వస్తే మనం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి హెమ్మింగ్ చేసినప్పుడు ఒకే లెవెల్లో నీట్గా వస్తుంది అలా మొత్తం కుట్టు వేసుకోవాలి వేసుకున్నాక ఇప్పుడు లోపల మనకి హెమ్మింగ్ కోసం మనం వేసిన క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా అది నీట్గా మెల్లిగా కట్ చేసుకోవాలి మనకు ఒకవేళ సీజర్ అటెట్ అయినా కింద బ్లౌజ్ కట్ అయిపోతుంది నిదానంగా అది ఎక్స్ట్రాస్ కట్ చేసుకోవాలి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం జాయింట్ ఎలా చేసుకుందామో చూద్దు ఇప్పుడు అది ఒకసల వైపు కాబట్టి ఒకసల పాట్ ఈ మధ్యలో జాయింట్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో చూసుకొని అక్కడి వరకు మనం ఒక మార్క్తో మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే కాజల వైపు కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి సేమ్ కాజల వైఫ్ సైడ్ కూడా అలాగే కొలుచుకొని ఇది కూడా మార్క్ చేసుకొని చూడాలి ఆ జాయింట్ వరకు కాజాలు ఎక్కడైతే కాజ పట్టి ఎక్కడ అయితే ఉందో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకు నడుము జాయింట్ వరకు ఎక్కడ వరకు వచ్చిందో చూసుకొని అక్కడ కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా నడుము పాటు అది కూడా బ్యాక్ సైడ్ దగ్గర కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ షోల్డర్స్ రెండు ఒక దగ్గర ఈక్వల్గా పట్టుకొని అలాగే కిందికి అనేసి మధ్యలో అలా జాయిన్ చేసుకోవాలి అలా మధ్యలో ఫోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు మన బ్లౌజ్ సైజు కూడా చూసుకొని అదైతే ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో అలా ఈక్వల్గా ఫోల్డ్ చేసి ఇది అది పట్టుకొని ఆ జాయింట్ వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ 
సైన్స్ కూడా ఆ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనకు సైన్ కింది వరకు స్ట్రేట్గా అలా పట్టేసుకోవాలి స్ట్రేట్గా అలా పెట్టుకొని ఇంకా రెండు హ్యాండ్స్ ఈక్వల్గా అనుకొని దీనికి కూడా మనం మార్క్ పెట్టుకోవాలి మన సైజ్ బ్లౌజ్ హ్యాండ్ లూజ్ ఎంతవరకు ఉందో చూసుకొని అంతవరకు మార్క్ పెట్టుకోవాలి అక్కడ వరకు అలా మార్క్ పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు అవి అలాగే పట్టుకొని మనం బ్యాక్ పార్ట్ అండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ సైడ్ కూడా మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా అవి కూడా రెండు ఈక్వల్గా పట్టుకోవాలి అలా ఈక్వల్గా పట్టుకొని ఒకసారి ఫోల్డ్ చేసుకున్నామంటే స్ట్రైట్గా అది అలాగే వచ్చేస్తుంది మధ్యలో మార్క్స్ పెట్టుకొని ఇంకా ఆ మార్క్స్ పై నుంచి మనం కుట్టు వేసుకోవాలి అంతే చాలా ఈజీ అలా దానిపై నుంచి అలా కుట్టు వేసుకుంటే మనకి సైడ్ జాయింట్కి కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మనకి జంక దగ్గర డౌట్గా ఉంటే మన సైజ్ బ్లౌజ్తో అది కూడా ఒకసారి కొలుచుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది మన మార్క్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా రాలేదా అన్నది తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడైతే మార్క్ పెట్టుకున్నామో షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం మార్క్ అయితే ఎక్కడ పెట్టుకున్నామో అక్కడ వరకు ఆ కుట్టు కరెక్ట్గా వచ్చిందా రాలేదా చూసుకొని అలా కూడా మనం కుట్టు వేసుకోవచ్చు అలా కుట్టు వేసుకుంటే మనకి అది ఈక్వల్గా వస్తుంది లూజ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది అలాగే ఒక రెండు కుట్లు వేసుకుంటే పక్కన మనకి ఎప్పుడైనా లూజ్ టైట్ అయినా కూడా వాటిని విప్పుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే సెకండ్ వైపు కూడా సేమ్ చూసుకొని మళ్ళీ మార్క్ పెట్టుకోవాలి అంతే చాలా ఈజీ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ కటింగ్ కూడా ఒకటికి రెండుసార్లు చూసి రెండుసార్లు రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేసామంటే అది మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఒకేసారి అయితే రాదు వచ్చిన వాళ్ళకైతే కొన్ని ట్రిక్స్ ఉపయోగపడతాయి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్లో చెప్పండి నేను మళ్ళీ ఆ డౌట్ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంతే మనకు చక్కగా బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ప్రయత్నించండి మీ బ్లౌజ్ మీరు కుట్టి కుట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలా ఫోల్డ్ చేసి హెమింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్